Preis den Herrn zusammen. Praise the Lord, everybody. Amen. So schön, ihn zu sehen heute. So good to see everybody here. Herzlich willkommen You're welcome. zu unserem zweiten Abend to our second evening unseres ASC 2022. From the ASC 2022. Ich hoffe, alle hatten soweit eine gute Zeit. I hope you all had a good time. Amen. Halleluja. Wir haben einen tollen Gottesdienst gehabt gestern. We had a great service yesterday. Und wundervolle Sessions heute Vormittag. Wonderful sessions this und auch am Nachmittag. Afternoon and so bin ich dankbar für unsere Lehrer. So I'm für unsere for our Gastredner. For our guest speakers. Halleluja. Wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt. We had an awesome time. Wir haben viele wundervolle Berichte gehört. And heard many wonderful reports. Eine Person, die heute sogar den Heiligen Geist empfangen One hat. One person has received the Holy Ghost today. In der Kids Quest schon eine Preise In Kids Herrn. Quest already. Amen. Ist das nicht wunderbar? Is that Unser wonderful? Gott ist ein treuer Gott. Our God is a faithful God. Er ist ein God. mächtiger Gott. He's a mighty God. Und heute sind wir hier. And today we're here. Um ihn zu erheben. To lift him up. Weißt du, wie es hier geht? I don't know how you feel. Aber wir, es ist Camp Zeit. But it's Camp Time. Es ist Camp Zeit. It's Camp Time. Und die Bibel sagt, the Bible says, dass wir all unsere Sorgen auf den Herrn buchstäblich werfen sollen. That we should cast all our cares upon so, him. So wenn du noch irgendwelche Sorgen hast so heute, if you have any worries or cares, wirf sie einfach mal auf den Herrn. Throw them on the Lord. Amen. Und sei frei. And be free. Um den Herrn anzubeten. To worship the sei Lord. Sei frei, um den Herrn die Ehre zu geben. Be free heute. to give God the glory. Es ist Camp Zeit. It's Camp Time. Amen. Und wenn Camp Zeit ist, Is, And when there's camp time, haben wir keine Zeit für solche Dinge. We don't have time for Sondern wir blicken auf Jesus. But we look to Jesus. Amen. Der, der Autor, Amen. Der, 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 der alles angefangen hat und alles zu Ende bringen wird. The author who started Amen. everything and will finish Und der uns everything. auch segnen wird in dieser Zeit. Amen. Will bless us during Preis this time. Herr, wie wäre es, wenn wir unsere Hände heben How would it be if we lift up our hands und den, den Herrn Jesus hier willkommen heißen? And welcome the Lord sag, Jesus. Sag mit mir heute, Jesus, was immer du tun möchtest. Say with me today, Jesus, whatever you do want to do. Herr. Do it, Lord. Was immer du tun möchtest, was immer du sehen möchtest, ja. nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Bitte du auf mächtige Weise, Herr. Vater, sei du willkommen, Herr Jesus. Und erfülle uns, Herr, mit deiner Gegenwart. Erfülle uns mit deiner Herrlichkeit. Mit deiner Liebe. Mit deiner Gnade, Herr. Segne, Herr Jesus, diesen Gottesdienst. Lass uns verändert werden, Herr Jesus. Durch deine Gegenwart. Are your presence? Use everyone here. We do we have this prize. We work while we praise in Jesus' name. We lift you up in Jesus' name. Gesegnet sei dein Name in dem Land deiner Reichlichkeit, wo der Strom deiner Fülle fließt. Gesegnet sei dein Name, gesegnet sei dein Name, gesegnet sei dein Name, wenn ich in der Wüste bin und ich durch die Wildnis gehe. Gesegnet sei dein Name. Jeder Segen, den du, jeden Segen, den du gibst, geb ich als Lob zu. Wenn Dunkelheit mich überkommt, wenn Dunkelheit mich überkommt, Herr, sag ich zu dir, gesegnet sei der Name des Herrn, gesegnet sei dein Name, alle Zeit, Herr, gesegnet sei der Name des Herrn, sei herrlicher Name, Gesegnet sei der Name des Herrn, gesegnet sei dein Name, gesegnet sei der Name des Herrn, gesegnet sei dein Herrn, gesegnet sei dein Name, gesegnet sei dein Name, in dem Land deiner, wenn alles gut ist, Herr, dann sag ich, wenn es nicht so gut ist, Herr, gesegnet sei dein Name, wenn ich in der Wüste bin und ich und es mir nicht gut geht, Herr, gesegnet sei dein Name, sing ich jeder Segen, jeder Segen, den du gibst, gib ich 
hearts not to hide. Then the devil hide, the devil hide, please do the contest. All as it should be, blessed be your name. God, when I'm suffering, blessed be your name. On the road, marked with suffering, for this pain in me. I won't find any excuse, but I'm going to worship, because every blessing I'll turn back to when the darkness closes in, even louder, I will shout. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. No matter what I'm going through, no matter how I feel, I'm going to worship and bless the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your glory. You give and take. You give and take away. You give and take away. But my heart will choose. My heart will choose to say. Blessed be your You give and you take away. If it's sickness or healing. If I have a lot or not, I will choose, choose to bless your name. To keep your name in there. To keep your name in there. When you bend my head, your soul, the sickness I To keep your name, to keep your name in there. Keep on me, no you will find hands to do. He does sit and ding do. He does sit and ding do. Keep stepping, I'll slow through. And don't just hide me, she will come. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your holy name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be alle Zeit, egal was kommt, egal was geht, egal wer kommt, egal wer geht, ich werde deinen Namen segnen, ich werde deinen Namen preisen, denn du verdienst allen Preis. Und ich vergesse niemals, was du mir getan hast, Herr. Und darüber singen wir über all die Wunder und Zeichen, die er getan hat. And we're going to sing about all the miracles that he has done for us. Jesus, I forget me what you did to me. Jesus, I forget me you have me befreed. Jesus, I forget me you have me erlöst. Jesus, I forget me. Jesus, I'll never forget. Oh, Jesus, I'll never forget what you've done 
For me, that I cannot tell it all. Oh no, I you've done too much, Lord. You've done so much for me that I cannot tell it all. Because you have gone my sins away. Oh, do I feel for a miscatel? Is Canis Nine Nine is so free for Mr. Tanis Mr. Tanis and you know I'm not fine you're still my soul be my sister for me it's not free for death be my sister for death for me I'll never never forget I won't forget it Du hast mich 
As David the king said, I was glad when they said unto me. Wie David der König sagte, ich bin froh, als sie zu mir sagten. Let us go into the house of the Lord. Lass uns in das Haus des Herrn gehen. Many things can happen outside the house of the Lord. Viele Dinge können außerhalb des Hauses passieren. But everything gets good when you enter into the house of the Lord. Aber alles wird gut, wenn du hereinkommst ins Haus. Are you glad that you're in the house of the Lord? Bist du froh, dass du im Hause des Herrn bist? Every good Good thing happened right here. Alles Gute passiert genau hier. Amen. Glory to God. We are happy to be here one more time in the conference and convocation this year. Ehre sei Gott, wir sind froh noch einmal hier bei der Camp-Konferenz zu sein. I greet all the preachers. Und ich grüße all die Prediger. The bishops and die Bischöfe. All the saints. Und all die Heiligen. My family. Unsere Familie. Amen. I just want. I'm so excited. I'm happy. Ich bin so Amen. aufgeregt und freudig. My mother came to visit me after 44 years. Meine Mutter ist mich besuchen gekommen nach 44 Jahren. And, she, and she's here today. Und sie ist heute hier. She does. She doesn't hear well. Sie hört nicht gut. She doesn't walk well. Und sie läuft auch nicht gut. She's not safe. Sie ist noch nicht erlöst. But if anything can happen, it can happen right here. Aber alles passiert, kann, kann es genau hier so, um, uh, I, so that's my greeting to everybody. So das ist mein Gruß an jeden. I want, please be seated. Und setzt euch gerne. Um, I missed last night. I couldn't make it last night. Ich habe letzten Abend verpasst. Ich habe es dann nicht geschafft zu kommen. Amen. Praise God. Today I spent the, the day doing some work at home. Und heute habe ich ein bisschen Arbeit zu Hause erledigt. And I didn't know if I want to make it tonight. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es heute Abend schaffen But God made a way. Aber Gott hat einen Weg gemacht. And if He make a way, Und wenn er einen Weg machen kann, He always has a purpose. Dann ist das. Der Amen. Sinn, There's a Sinn. purpose in everything and every season for every purpose under the earth. Ja. Amen. Da ist ein Zweck für jede, für jede Zeit und für alle Abschnitte eines Lebens. And everything we do, und alles, was wir tun, when we do it as unto the Lord, wenn wir es zu dem Herrn tun, he has a purpose. dann hat es einen Zweck. So he has come the time to, to plant seeds. So es ist die Zeit gekommen, Samen zu sehen. It's time to water some seeds. Es ist Zeit, Samen zu bewässern. Amen. And we're going to do it with the increase of our pockets. Und wir werden es mit dem Wachstum unserer Taschen tun. If you have no money, we take shoes. Wenn du kein Geld hast, wir nehmen Schuhe. If you have no money, we take ties. Wenn du kein Geld hast, wir nehmen auch Krawatten. And if you really want a big blessing, we take your iPhone. Und wenn du ein großes Segen willst, wir nehmen dein iPhone. Whatever is necessary. Was auch immer notwendig ist. So the house of the Lord, the treasure of the Lord may be increased. So dass der Schatz des Herrn, des Hauses des Herrn. Are, are we ready? Are we ready? Are we offering? Sind wir bereit? 
is honored by the Lord. But when the churches come together, there is a, a special offering. We, we can take our offerings every time in our church. But when the tribes got together, aber als die Stämme zusammenkamen, then there was a special presence of God. Da war da eine spezielle Gegenwart Gottes. So today, today's ground is not the average, is not the average ground. So der heutige Boden ist nicht der durchschnittliche Boden. So today is a special ground. Heute ist es ein besonderer Boden. So you want to put, bring a special offering. So willst du eine spezielle Opfergabe. I know you're thinking about McDonald's, but ich it's weiß, not over yet. Du denkst über McDonald's nach, aber es ist noch nicht vorbei. So we want to be able to plant something good. So wir wollen etwas Gutes pflanzen. Anybody want to plant something good? Will irgendwer etwas Gutes pflanzen? It's not just a regular offering. It's, it's, it's a special offering. Es ist nicht nur eine normale Opfergabe, es ist eine it's spezielle. It's a convocation offering, conference offering. Es ist eine Konferenzopfergabe. I mean, in America they have one every week, but over here in Germany we only got once a year. In Amerika da haben sie jede Woche eine Konferenz irgendwo. So Aber this is the only Jahr. opportunity you have to plant a good seed. So das ist die einzige Chance, die du hast, einen guten Samen zu pflanzen. Oh my Lord. Oh. I know the supermarket is more expensive. The gas is more expensive and everything is more expensive. Ich weiß, der Supermarkt und äh, Benzin und alles ist teurer geworden. But in times like this, this is where we show God we're going to give our best. Aber in Zeiten wie diesen zeigen wir Gott, dass wir unser Bestes geben. So, so God can increase his hand. So dass Gott seine Hand vergrößern kann. So God can bless you with many things. So dass Gott dich mit großen und vielen Spiritually and naturally. Geistlich und Natürlich. Amen. Wouldn't that be great, Pastor Sasha? A millionaire gets saved. Wäre es nicht großartig, wenn ein Millionär erlöst würde, Pastor Sasha? Wouldn't that be great? Wäre das nicht großartig? Pastor, missionary Kraus, a, a billionaire gets saved in Augsburg. Missionar Kraus, wer ist das? Oh, in München. Ein Millionär, der errettet wird. We don't have no faith no more. We just, we just mechanical performing people. Where is our faith? Wo ist unser Glaube? A, a millionaire gets saved. Ein Millionär, der erlöst wird. Amen. Then you'll be flying first class. Ja, dann fliegst du in der ersten Klasse. Amen. So if God's going to save a missionary, he's going to save a millionaire, a billionaire, which he has saved many of them, glory to God, he will need a little platform for he to do it. Er braucht hier eine kleine Bühne, Amen. Um so that means we're going to plant a, a little better seed. So jemanden zu erlösen, so müssen wir einen if, besseren Samen if sehen. God allow me to come to service tonight, I have my purpose. My purpose is to encourage you and convince you that tonight is a special offering. Gott hat einen Zweck für mich, dass ich heute hier sein kann. So ist es mein Zweck heute, dich zu überzeugen, dass es eine spezielle Opfergabe look at, ist. Look at your neighbor, let's believe at least now. Schau dir deinen Nachbarn an, sag ihm, wir glauben wenigstens jetzt, oder? All right, so let's stand to our feet. So lass uns uh, unser, uh, lass uns aufstehen. We're not doing an auction tonight. Wir machen heute keine Auktion. We are doing a faith thing, amen. Wir geben im Glauben. All right, if you have no money, wenn du kein Geld hast, let's do something. Lass uns etwas tun. Look at your neighbor, say, can I borrow some money? Schau dir deinen Nachbarn an, sag, kann ich mir was leihen? I felt the Holy Ghost on that one. I don't know why. If you have no money, if you don't have no money, just look at your neighbor. Neighbor, can I borrow a little money? Amen. Amen. You cannot charge no interest. You're just giving a blessing. Back in the hands of the choir. Oh, we, okay. Let's pray. Father, we thank you for we have come to this house at such a time as this. Father, we are here because you brought us here before the foundation of the world today in your heavenly calendar. Today, oh God, we want to be able to give unto you, oh God, where you will cause men to give unto our bosom, oh God. We want to be able to give it by faith. We want to be able to be excited about it. We want to have a conference, oh God, pl planting the seed of this offering. God, that you will show forth yourself strong in the midst of Israel. Oh God, we thank you. Let it be so. Oh God, the people will remember. Oh God, it was not just the brother called it, but it was Jesus encouraged us and prove yourself, God, in the name of Jesus Christ. If you will now open up the windows of heaven and put down a blessing that we have no room to receive it. In the name of Jesus Christ, we pray.
noch erfolglos. Wenn Dunkelheit hereinbricht, herrscht sie nicht. Denn der Gott, dem ich diene, weiß nur, wie man siegt. Mein Gott, er scheitert nie. Gott, er scheitert nie. Sehen werde ich einen Sieg, sehen werde ich einen Sieg, denn der Kampf, der gehört dir, o oh Sehen werde ich einen Sieg, sehen werde ich einen Sieg, denn der Kampf, der gehört dir, o oh Was der Kampf ist, du bist größer und stärker, Herr. Da ist Kraft in dem mächtigen Namen Jesus. Jeder Krieg, jeder Krieg, den er führt, hat den Sieg. Oh, ich schrecke jetzt vor keinem Riesen mehr zurück. Das Ende ist mir schon bekannt. Das Ende. Das Ende ist mir schon bekannt. There is power in the mighty name. Power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he already won. For our God is greater and he's stronger. I read the end of the book. I know, I know how the story ends. I know how the story ends. I know how this story ends. I'm gonna see a victory. Oh, I'm gonna see a victory for the battle belongs to me. It's in your head, God. So the battle belongs to the I wanna see a victory in every situation. He already won the war. He already overcome the world. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Yes! Over 3,000 years ago on Calvary, Jesus won the victory for us. So every weapon that is formed against us shall not prosper. Every weapon that is formed against us shall not win. Whatever the enemy takes for evil, we win. Du nimmst, was der Feind nimmt für das Böse, und du machst es gut. Du machst es gut. Du nimmst, was der Feind nimmt für das Böse, und du machst es gut. Du machst es gut. Du nimmst, was der Feind nimmt für das Böse. Du nimmst, was der Feind nimmt für das Böse. Und du drehst es um. Du drehst es um, Jesus. Der Feind dachte, er hat uns geschlagen. Aber wir sind mehr als Überwinder. Wir sind stärker. Mit Gott sind wir in der Mehrheit. You take what the enemy meant. You take what the enemy meant for evil. We are born and overcome it. You turn it. You take what the enemy meant for evil. Turn it for good. You take it. Take and you turn it around, but it's good for me. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. So I'm gonna see 
a victory. I'm gonna see a victory. Don't you worry. For the battle, the battle is not yours to fight. The country is dying that I'm you came from. Aber dort wird eintreten. Dort wird eintreten. I'm gonna see. Oh, I'm gonna see. For the battle below. I'm gonna see. Jesus is greater, he is stronger, he's all powerful. Jesus hat es in der Hand, er kümmert sich, er kümmert sich. Hab keine Angst, mach dir keine Sorge. Jesus hat es in der Hand, Jesus hat es in der Hand. And he's gonna take it. He's mighty. He's powerful. He's worthy of all the praise. Nobody like you. Hallelujah. Lass uns unsere Stimmen zu ihm erheben. Er ist der mächtige Gott. Er ist kraftvoll genug. Denn, denn ich schmeckte und sah deine Güte. Und ich stand in der Macht deiner Gegend. Denn ich fühl deine Gnade. So tief deine Gnade, wo oh, deine Liebe auf immer so I've tasted for I It's 
presence is room the depth of your mercy and all oh, how your love it always surrounds me for you alone are worthy of the highest praise and all my love you alone are worthy of the highest praise and all my love you alone are worthy you are mine you deserve it Oh, 
His glory is here today. In einer solchen Atmosphäre kann alles geschehen. In such an atmosphere, anything. In einer solchen Atmosphäre kann der Herr alles tun. God can do anything in an atmosphere like this. There are no limits. Die einzige Grenze setzen wir. The only limit is the one we set. Unser Gott ist ein grenzenloser Gott. And our God is a limitless God. Er kann alles tun. He can do anything. Und er hat heute etwas vor in deinem Leben. And he has something to do in your life Bist today. du bereit heute? Are you ready? Bist du bereit heute? Are you ready today? Der Herr hat etwas vor in deinem Leben. The Lord wants to do something in your ja, life. Diese Predigt wird heute eine lebensveränderte Predigt, die wir hören. This preaching is going to be a life-changing preaching. Wenn wir unser Herz öffnen. When we open up our hearts. Wenn wir bereit sind zu empfangen. When we're ready to receive. Hallelujah. Nach seinem Wort zu wandeln. And to walk according to his word. Wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. The Bible tells us that we're not only should be listeners, but doers of the word. Und sonst würden wir nur hören, wenn wir auch nicht die Absicht hätten zu tun, was der Herr zu uns sagt. Otherwise, if we only hear, if we don't have the intention of doing what the Lord tells us to do. Jemand hier, der nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Täter des Wortes ist. Anybody here who does not just want to be a listener but a doer of the word. Wir sind so dankbar für das Wort, das wir gestern gehört haben. We're so thankful for the word that we heard yesterday. Amen. Sind wir nicht gesegnet durch unseren Bischof Walls? Have we been blessed by our Bishop Walls? Amen. Heute. Today, wird zu uns einer sprechen, der kein Fremder ist. Uh, someone is going to speak to us who's not a stranger. Seit über neun Jahren reist er schon nach Deutschland. Over nine years, he's traveling to Germany. Das ASC Sommercamp. And the ASC Sommercamp. Besonders, dass der Paare, der verheirateten Paare, especially to the married couples, ist durchaus geprägt worden über all diese Jahre. Has been formed and shaped over these years. Durch ihn und seine Frau. Through his and him and his wife. Sie sind hier gewesen und haben uns begleitet. They've been here and uh, went with us. Manche Ehepaare in unseren Gemeinden hier. Some couples in our church. Sind ihnen sehr dankbar heute. They are very thankful to them today. Und sehr froh, dass sie in ihr Leben hineingesprochen haben. And very happy that they spoke into their lives. Ich bin sehr dankbar heute. And I'm so thankful die Ehre today zu haben, to have heute vorstellen zu können. the honor to announce him today. Wir sind dankbar heute für seine wundervolle Frau, Schwester Mangold. We're so thankful for his wonderful wife, Sister Mangold. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Und wir sind dankbar für Bruder Mangold. And I'm so thankful for Brother Mangold. Amen. Ich sage ganz bewusst Bruder Mangold, denn er gehört zu uns. I say Brother Mangold because he's one of us. Er hat einen deutschen He has a German name. Amen. Und er gehört zu uns. Bruder Mangold, komm und sprich zu uns heute. Brother Mangold, please speak to us. Was immer der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Und wir öffnen heart. unser Herz für das Wort, das der Herr hat. And we open up our hearts for the word that the Lord has for us. Halleluja, preist den Herrn. Praise the Lord. Amen, amen. You may be seated. Ihr könnt euch gerne setzen. I want to say how honored I am to be here again. Ich möchte zum Ausdruck bringen, wie geehrt ich mich fühle, hier heute sein zu dürfen. It's not lost on me that you could have other preachers be here tonight. Und ich weiß ganz genau, ihr könnt auch andere Prediger haben, die heute Abend hier sind oder hier werden. An amazing lineup already of preachers. Und ihr habt großartige Prediger, die hier schon warten sitzen. Yet you were kind enough to ask me to be a part. Ihr wart so nett und habt mich gefragt zu zu predigen. It really is an honor. Und es ist wirklich eine Ehre. And I want to take just a few moments. Und ich möchte gerade ein wenig Zeit nehmen. And I want to thank Bishop Vai for all he's done for me personally. Und ich möchte auch Bishop Vai danken für alles, was er für mich persönlich getan hat. Man, I appreciate his leadership. Ich schätze seine Leitung. His wisdom. Seine Weisheit. He opened his heart to me when he didn't have to. Er hat sein Herz mir ausgeschüttet, als er es hätte nicht tun müssen. Amen. And when you meet Bishop Vai, you meet the real Bishop Vai. Und wenn du Bishop Vai triffst, dann triffst du den richtigen Bishop Vai. And I appreciate that. Und das schätze ich. Amen. I don't, I don't like pretense. I don't like people to act like they're somebody. Und ich mag nicht Leute, die vorgeben, etwas Besonderes zu sein. Your Bishop, when he walks in, you know he's somebody. Und wenn euer Bischof reinkommt, dann weiß man, ja, er ist jemand. Amen. Humble man, loving man. Ein demütiger Mann, ein liebender Mann. And I love Sister Vai to appreciate her leadership. Und ich äh, liebe auch und schätze auch Schwester Vai ihre Precious Leitung auch. Of God. Amen. Amen. God did good when He brought them together. God, Gott hat es gut getan, als er sie zusammengeführt hat. Amen. Amen. And I want to give honor to your pastor tonight. 
Ich möchte euch Ehre geben zu eurem Pastor, also die Mannheimer, Amen. eurem Pastor. Not just your pastor, he's my friend. Es ist nur euer Pastor, er ist auch mein Freund. Amen. I don't know if he feels the same way, but I, he's my friend. Ich bin mir nicht so sicher, ob er sich auch so fühlt, aber er ist mein Freund. Amen. Love Sister Martina as well. Und wir lieben auch und schätzen auch Schwester Martina. What a team. Was für ein Team. What a team. Was für ein Team. Amen. I am so glad that I got to be a part of your installation. Und ich bin so, so froh, dass ich bei deiner Pastorseinsetzung, also bei meiner Pastorseinsetzung dabei sein durfte. It's not very often you get to see Pastor Vine move to tears. <laughs> no. Es ist nicht sehr oft, dass du siehst, dass Pastor Vine weint. But man, it was a special moment. Aber es war ein spezieller Moment. Watching the mantle be passed. Und zu sehen, wie der Mantel übertragen wurde. And not just because of your name. Nicht nur wegen deinem Namen. But because of the name. Sondern wegen dem Namen. The name of Jesus. Den Namen Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. And I want to give honor to this church. What an amazing church Mannheim Und ich möchte is. dieser Gemeinde meine Ehre ausdrücken. Was für eine großartige Amen. Gemeinde hier in Mannheim. Wow. Marriage class, say it with me. Wow. Wow. That's <laughs> right. Die Paare haben das alles gesagt. Amazing wow. team here. What a, a great lunch we had today. Ein großartiges Team. Was für ein wunderbares Mittagessen wir heute hatten. Wonderful. Hatten. Thank you for that. Great. Amazing. Danke für das, das war großartig. Und ich liebe auch diese Atmosphäre, die hier ist. Es ist eine Sache, ein Gebäude zur Verfügung zu stellen, aber eine Erwartungshaltung zu erzeugen, ist eine ganz andere Sache. Und ich weiß mit Mannheim, aber ich habe so das Gefühl, ich bin wie auf einem Camp. I do. When they started moving chairs, und als sie angefangen haben, Stühle rumzurücken, started moving tables out, und sie fingen an, Tische rauszuholen, said, Man, this is camp. und dann haben sie gesagt, ja, das ist Camp. Und ich möchte auch Ehre geben meinem Freund und seiner Frau, Bruder und Schwester Kraus. Amen. Still remember the phone call. Ich erinnere mich noch immer an diesen Telefonanruf. The first time we spoke. Das erste Mal, als sie beide gesprochen haben. I had no idea the connection that would be made. Und ich hatte keine Vorstellung darüber, was für eine Verbindung daraus entstehen würde. Wow. Wow. Say it with me, class. Sag es nochmal mit mir, die Paare. Wow. Amen. Influential couple here in Germany doing a great work for the Lord in Augsburg. I love you, Augsburg. Ein einflussreiches Paar in Augsburg in Deutschland. Ich liebe euch, Augsburg. And Munich. Und auch München. Love you, Mannheim. Ich liebe euch, Mannheim. Amen. Ludwigshafen. Ludwigshafen. Amen. Love you all. Ich liebe euch alle und schätze euch. Love your pastor and pastor's wife. Great Influential people. Liebe euren Pastoren, eure Pastoren, Real. Frau, einflussreiche Menschen. Real people. Wahre, echte Menschen. That's what I feel in this authentische. room. Real people. Und ich fühle, habe so das Gefühl, dass hier nur authentische Menschen sitzen, die authentisch Amen. sind. Amen. Pastor Platania. Pastor Platania. Love you and your family. Er liebt dich auch und deine precious, Familie. Precious, precious people. Was war er los? Amazing. Wow. 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 Sister Nichols. Und ich hatte das erste Mal jetzt Bruder Amen. und Schwester Nichols kennengelernt. Great folks. Großartige Leute. Fast friends. Schnell sind wir Freunde geworden und das yeah. liebe ich. You meet the real Nichols. Und da triffst du hier die wahren, die echten Nichols. Amen. Bishop. Bishop. Walls, love Walls. you, sir. Walls, wir schätzen, lieben dich. Another man that believed in me when no one else even knew my name. Another man that believed in me when no one else knew my name. Und er glaubte schon an mich, als kein anderer meinen Namen kannte. Amen. Thank you, Bishop, for a chance. Danke, für die Chance. To serve. Amen. Die Chance dienen zu dürfen. Good to have my cousin Anthony McCool with me today. Gut, mein Cousin hier dabei zu haben, Anthony McCool. Love you, bud. Wir lieben dich. Proud to be here with you. Amen. Proud to be here with you. Ah, es stolz mit dir hier sein zu dürfen. Amen. Travel with your folks now another generation. 
Und uh, mit den Leuten zu reisen aus einer anderen Generation. Awesome. Amen. Amen. What a blessing his ministry is. Was für ein Segen dieser Dienst ist. Just a second. Please, those that do understand English, just wait one or two seconds before we translate so that German-speaking people have a chance to understand and I have a chance to hear it. Uh, thank you. Everybody say wow. Wow. Awesome. Amen. We're going to have a good time. Wir werden eine gute Zeit heute Abend haben. I feel like I'm forgetting all of the Sams. Und äh, ich habe irgendwie die Sams total vergessen. All right, Sister Sams. Schwester Sams. I give you. Ich gebe dir. I'm preaching tonight. Ich habe heute gebetet. I might not get asked back. Ich werde vielleicht nicht mehr wieder zurückgerufen werden. But I give you permission tonight. Aber ich gebe dir heute Abend die Erlaubnis. To whoop whistle. Dass du genau das machen kannst. All right. Give honor to my wife tonight. Ich wow. muss auch meine Frau I mean, ehren heute Abend. Mega wow. wow. You know, I can remember her hesitation when I told her we're going to go to Germany. Und ich erinnere mich an ihre, wie sie gezögert hatte, als wir sagten, wir gehen nach Deutschland. And you notice how I worded that? We're going to Germany. Und ich sagte, weißt du, ungefähr so, wir gehen nach Deutschland. Say, hey, you want to go to Germany? Ich habe nicht gesagt, hey, möchtest du nach Deutschland gehen? I thought everybody would want to go to Germany. Und ich dachte, jeder will ja nach Deutschland gehen. She was like, I don't know what they eat there. Und hat sie gesagt, ich weiß ja gar nicht, was die dort essen. <laughs> I can't speak their language. Ich kann auch ihre Sprache nicht sprechen. And wow. Und sagte, wow. Again, she is... You saw today what an amazing woman she is. Ihr habt ja heute auch erleben dürfen, was für eine großartige Frau sie doch ist. Amen, amen. God partnered us together very wisely. Gott hat uns zusammengefügt als Partner und das hat er sehr, sehr klug angestellt. Amen. Is it okay if I preach now? Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt anfange zu predigen? Okay. If I forgot you, forgot to give you honor, I love you all. Und äh, falls ich jemand vergessen habe, deswegen ich liebe euch alle. More importantly, God loves you. Und noch wichtiger, Gott hat euch alle lieb. Amen, amen. We're going to start off a little unconventional. Wir werden heute etwas ungewöhnlich beginnen. We're going to stop playing slow songs. Wir werden anfangen sehr langsame Lieder zu spielen. Because I believe the Pentecostals make noise. Denn ich glaube, dass Pfingstler Lärm machen. Am I in a Pentecostal church? Bin ich hier in einer Pfingstgemeinde? I think it's okay if we make some noise in the house. Dann machen ein bisschen Lärm im Haus. That's right. We're starting a trend. So fangen wir an hier einen Trend zu starten. Amen. Pentecostals are loud people. Die Pfingstler sind laute Menschen. I mean, we're so loud that we, they have to tell the they have to warn the neighbors. Wir sind so laut, dass wir eigentlich unsere Nachbarn immer warnen müssen. We're going to get loud this week. Uh, diese Woche werden wir ein bisschen lauter sein hier. Amen. They, they, they know that when the Pentecostals have church, amen, something's happening in here, it's going to spill over into the streets. Und wir wissen, wenn die Pfingstler hier Gottesdienst haben, dann wird es überschwappen auf die Straße raus. Amen. We worship loud. Wir beten laut an. We sing loud. Wir singen laut. We clap loud. Wir klatschen laut. We shout loud. Wir jubeln laut. Why? Because we serve a God that is not soft and subtle. Denn wir dienen einem Gott, der ist nicht einfach nur ganz sanft und subtil. We serve a mighty God. Wir dienen einem mächtigen Gott. A powerful God. Einen kraftvollen Gott. So powerful. So kraftvoll. That on the day of Pentecost. Das am Pfingsttag. It says this. And now it was noised abroad. Und da heißt es, als nun das Brausen geschah, the multitude came together, kam die Menge zusammen, and they were confounded, und sie wurden verstört, because that every man heard them speak in their own language, denn ein jeder hörte sie in ihrer eigenen Sprache sprechen, and they were all amazed, und sie entsetzten sich alle, and they marveled, und verwunderten sich, saying one to another, und sprachen zueinander, behold. Are Siehe. not all these which speak Galileans? Siehe, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? How hear we every man in our own tongue? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Wherein we were born, yes. In einer Muttersprache, in der wir geboren worden sind. The multitude was busy about their day that day. Die, die Menge war beschäftigt mit ihrem Alltag. They were conducting business and carrying on conversations. Sie haben ihre Angelegenheiten geregelt und haben Gespräche they, geführt. They were 
observing the feast of Pentecost. Und sie äh, haben das Pfingstfest eingehalten. They had all converged on Jerusalem. Sie sind alle zusammengekommen nach Jerusalem. But there was this constant noise in the background. Aber da war dieser beständige Lärm im Hintergrund. And all over the place there was excitement that was beginning to brew. Und überall in diesem Platz da war eine Begeisterung, die da am Ausbrechen war, am and Brodeln war. And the street began to take notice. Something's happening in the upper room. Und die Leute auf der Straße haben gemerkt, da ist irgendwas los im Obergemach. And so they began to ask one another, what is that noise? Und sie haben sich untereinander gefragt, was ist das für ein Lärm? Have you ever heard something in the background and it seems a little bit annoying? Oh yeah. Hast du schon mal Zeug im Hintergrund gehört und das nervt dich? It's going on and on and on. Oh, das geht weiter und weiter und weiter. Then all of a sudden it stops. Und dann auf einmal hört's auf. You so what happened? What's that noise? Was ist da los? Was ist das für ein Lärm? You know what I'm talking about? Wisst ihr, worüber ich rede? When I read the account of the infilling of the Holy Ghost, als ich darüber gelesen habe, als sie den Heiligen Geist empfingen, on the day of Pentecost, am Pfingsttag, I can't help but wonder, how is it that we can keep so quiet dann, today? Dann wundere ich mich manchmal, warum how, wir, how, sind wir so ruhig heutzutage? How is it that we can hold back our praise? Wie kann es sein, dass wir unser Lobpreis zurückhalten? How, how is it we can be so quiet right here and right now? Wie könnte es sein, dass wir so ruhig sind hier in diesem Moment? Well, Pastor, you don't know we're hot back here. Aber Pastor, du weißt du nicht, da hinten schwitzen wir. I don't care how hot you are. Hell's going to be a lot hotter. Es ist mir egal, wie heiß es dir ist, die Hölle wird viel heißer sein. Come on now. Komm schon. You might be sweating, but thank God you are sweating. Und du bist vielleicht jetzt am schwitzen, aber danke Gott, dass du noch schwitzen Come kannst. On. I think we need to turn up our praise a little hotter. Ich denke, wir sollten unser Lobpreis ein bisschen turn höher stellen. Turn up a little bit hotter. Unsere Anbetung ein bisschen lauter stellen. Amen. I didn't come to be quiet. Ich bin nicht gekommen, einfach nur still zu sein. Ich bin lange gereist und will ein bisschen Lärm machen Amen. an diesem Ort. Amen. God was not quiet or subtle on the day of Pentecost. Gott war nicht ruhig oder ganz subtil am Pfingsttag. It was a rushing, mighty wind. Es war ein Brausen, ein mächtiger Wind. And so those people sat up and took notice. Und diese Leute haben sich auf einmal hoch, uh, haben es bemerkt. Amen. So I, I love this when we sing. Brother Stephen, you do a great job at this song. Und ich liebe es, wenn wir das singen. Und Bruder Stephen, du machst eine gute Arbeit dabei. I, I gotta praise, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise. Ich muss Jesus preisen. Come on. I, I gotta praise. I gotta praise and I gotta let it out. I gotta praise. Sing it again. Yeah. I, I gotta praise. I gotta praise and I gotta let it out. I gotta praise. Come on, do you believe that today? Let Love your praise out. Dann hebe deine Hände zum Herrn. Come on, you've held it captive long enough. Du hast es lange genug zurückgehalten. Come on, you've held it back long enough. Du hast es lange genug zurückgehalten. Come on, we don't have time to be shy. Wir haben keine Zeit, schüchtern zu sein. Uh -uh, no time to hold back. Wir haben auch keine Zeit, zurückzuhalten. Come on, the world's not holding back. The, 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 who? the world's not holding die Welt, back. Sie hält sich nicht zurück. Why is the church holding back? Warum hält sich die Gemeinde zurück? Come on, they're not shy. Why are you shy? Die sind da draußen nicht schüchtern. Warum bist du schüchtern? Every day they rub it in your face. Jeden Tag reiben sie dir unter die Nase. Come on, it's, we all need to be proud to be apostolic. Wir sollen stolz sein, apostolisch zu sein. Proud to be Pentecostal. Stolz auf zu sein, Pfingstler sein zu können. Proud to be Jesus' name. Und uh, dass wir genannt werden in Jesus' Namen. Amen. Oder in Jesus' Namen, Leute. Man, I felt like singing that a little bit while longer. Und ich glaube, ich sollte das ein bisschen länger sagen. More to sing. Aber ich brauche jemanden, der qualifizierter ist, zu singen. Amen, amen. So, does it feel good to be in the house of the Lord? Fühlt es sich God gut like an, im Haus des Herrn zu sein? Amen. Jesus told those rude people of his day. Und Jesus sagte diesen unverschämten Menschen zu seiner Zeit. Those rude religious people. Diese auch unverschämten und uh, religiösen Menschen. He said, if, if if they hold back their praise, wenn sie ihren Preis zurückhalten, these rocks are going to cry out. Dann werden diese Steine zu mir ausrufen. Oh, oh wait a minute, you didn't know rocks could make noise. Oh, wusstest du nicht, dass Steine auch Geräusche machen können? Stay tuned. 
Bleib dran. Halte durch. Bleib dran. We're going to go to a passage of scripture in uh, 1 Kings chapter 19, 11. Wir wollen mal eine Schriftstelle lesen in 1. Könige 19, Vers 11. And 12. Und in Vers 12. Um, auf Deutsch. Oh. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde, nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Amen. And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. Und er sagte, geh, geh vor und steh vor dem Berg des Herrn. Okay, I, I'm just going to read it in English. Ich lese mal in Englisch. That's okay. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, broke the mountains, break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. Amen. Amen. I, I'm giving someone permission today, just like God gave Elijah permission today, to go out of the mouth of the cave. Amen. Und ich möchte heute jemandem die Erlaubnis geben, genauso wie Elia die Erlaubnis bekommen hatte, herauszutreten, vor dem Berg hin, aus der Höhle herauszukommen, an den Eingang der Höhle zu gehen. Under the power of the Holy Ghost, I say right now, unter der Kraft des Heiligen Geistes sage ich, God's about to speak to you. Gott ist im Begriff, zu dir zu reden. Amen. Just like Elijah, it's time for you to stop feeling sorry for yourself. So wie auch beim Elia, es Woo. ist Zeit, aufzuhören, im Selbstmitleid zu versinken. Stop feeling sorry for yourself. Hör auf, Selbstmitleid zu haben. And step to the mouth of the cave. Und komme zum Eingang des der Höhle. Amen. Don't be so taken by all the noisy demonstrations that are going on around this world today. Und lass dich nicht so beeindrucken von dem ganzen Lärm, der in dieser Welt da draußen stattfindet. Amen. Don't be distracted by the noisy demonstrations of the powerful wind that broke and pulverized rocks. Und lass dich nicht beeindrucken von diesem kraftvollen Wind, der die Steine zerbrochen hat und pulverisierte. Don't be afraid of the earthquake and the intense fire that's happening. Hab keine Angst vor den Erdbeben und diesem heftigen Feuer, das ausbricht. You can be so distracted by those things, und du kannst dich so sehr ablenken lassen von diesen Dingen, that you miss the whispering voice of God. dass du die stille, sanfte Stimme Gottes verpasst. Amen. We just said how loud God can be. Und wir haben gerade gesagt, wie laut Gott doch sein kann. But there's times where God's awfully quiet. Aber es gibt auch Zeiten, wo der Herr so schrecklich leise ist. God does have a quiet side. Gott hat auch eine ruhige Seite an sich. Amen. So in Amen. those moments, it's hard to hear God. Und in diesen Momenten ist es als schwierig, Gott zu hören. And anybody can hear from God when He's moving loud and things are happening all over the church. Und jeder kann von Gott hören, wenn er sich bewegt und alles bewegt sich in der Gemeinde und es ist laut. But in those whispers, in those quiet moments. Aber in diesen ruhigen Momenten, wenn der Herr flüstert. Can you hear his voice? Kannst du dann seine Stimme the hören? Still small voice. Diese stille, sanfte uh, Stimme. Many of us are lost because we're so used to noise in our lives. Und viele von uns sind so verloren, weil wir es gewohnt sind, diesen ganzen Lärm in dieser Welt um uns zu haben. And we've allowed other noise to compete with the voice of God in Und wir our lives. lassen es zu, dass andere Stimmen oder anderer Lärm wetteifern mit der Stimme Gottes. We allow the noise of life to get in the way. Wir lassen es zu, dass die Stimme des oder den Lärm des Lebens äh, uns im Weg steht. We allow the noise of our own problems to shout over the voice of God. Wir lassen zu, dass der Lärm unserer eigenen Probleme lauter ist als der, die Stimme Gottes. We allow the noise of stress and busyness and responsibilities to drown out that still small voice of God. Und wir lassen es zu, dass der Stress und das äh, the, the stress and what? The stress and busyness. Und der Stress und die Geschäftigkeit diese sanfte Stimme Gottes übertönen. Amen. God wants to speak to us. Und Gott möchte zu uns reden. But he refuses to compete 
with the world. Aber er weigert sich mitzuhalten mit der Welt. Amen. He refuses to compete with what's going on in your life. Und er weigert sich mitzuhalten mit den Dingen, die in deinem Leben so stattfinden. Can I tell you, stress can be a god in your life. Weiß ich kann dir sagen, Stress kann auch ein Gott in deinem Leben sein. Oh yeah, worry can be a god in your life. Und uh, sich Sorgen zu machen kann ein Gott in deinem Leben sein. Anything you give more power to. Alles da, dass du mehr Kraft gibst. That's a god in your life. Das ist ein Gott in deinem Leben. And if you're a worry wart, don't say, well, I'm just a worry wart. Und wenn, wenn du sagst, ich bin aber jemand, der sich immer Sorgen macht, dann sag das nicht mehr. I just worry all the time, that's who I am. Ich mache mir jedes Mal Sorgen, so bin ich halt. Don't you own that. Uh, nimm das nicht in Anspruch Don't you call dich. yourself that? Nenne dich so gar nicht. You're a child of God. Du bist ein Kind Gottes. God has your situation in hand. Gott hat deine Situation in seiner Hand. Don't you own worry? Mach dir keine Sorgen. Don't you own fear? Uh, nimm nicht die Angst in Anspruch für dich. Don't you own intimidation? Und, uh, uh, what? Intimidation. Uh, lass dich zu, eingeschüchtert zu sein. Amen. You know, wait a minute. I just pause for a minute. Ich möchte mal einen Moment uh, innehalten. So you're telling me about my six million dollar words. Und du redest hier von meinen sechs Millionen Dollar Worte. Yeah. I saw a, a fire extinguisher. Und ich habe einen Feuerlöscher gesehen. At the hotel. Am, Im Hotel. It was a word about this long. Ja, yeah. war ein Wort, das war ungefähr so lange. You know what? In English, it's only four letters. In, uh, in uh, Englisch ist es nur aus vier I, Buchstaben. I think the Germans are the king of six million dollar words. Amen. Die Deutschen sind die Könige mit diesen sechs Millionen Dollar Wert. Um. I use one or two a couple times a year when I come and I get <laughs> told, don't use big words. Und ich benutze manchmal nur ein oder zwei und ich kriege immer wieder gesagt, benutze nicht diese riesengroßen Worte. Just Amen. Say, just say it. I mean, sag's einfach nur. Everybody say wow. Was sag wow. Amen. So, <laughs> I'm, I'm causing trouble. Lord help me. I mean, ich verursache, ich mache hier gerade Probleme. Herr, Amen. hilf ihm. So, the, the, there's a phenomenon happening. Da ist ein Phänomen, das gerade stattfindet. Everywhere you go. Überall, wo du hingehst. There are people. Das sind Menschen. That have Earbuds, earbuds in their ears. Die haben irgendwelche Knöpfe da, Ohrknopf, äh, äh, ja, wie heißen die Dinger nochmals? Oh, Kopfhörer, I don't use that. Kopfhörer Air, im Ohr. Airpods. Airpods. Airpods zum Beispiel. There you go, right. They, they put them in their ears. I was on the train just the other day, got lost. Don't, we'll talk about later. Und die stecken sich diese Dinger ins Ohr und ich hatte es letzte auch im, im Zug und hab, bin verloren gegangen. Everybody on the train had earbuds in their ears. Und ich habe gesehen, in dem Zug, da hatte jeder irgendwelche uh, Kopfhörer an. Oder I could call people names. Und ich hätte die Leute, den Leuten irgendetwas an den Kopf werfen können, die irgendwie bezeichnen können. Spoken any language I wanted, said anything I wanted about anybody on the train, no ich one would have known. Ich hätte alles Mögliche zu den Leuten sagen können, an diesem Zug die hätten es gar nicht bemerkt. It's crazy. So the other day. So es ist verrückt. Also letztens neulich. I was in the bathroom washing my hands. Da war ich im Badezimmer, meine Hände gerade gewaschen. And I kid you not, I carried on a conversation for 30 seconds. Und ich hab, bin in ein Gespräch gekommen, habe das Gespräch für 30 Sekunden with ungefähr someone, gehalten. With someone at the sink next to me. Mit jemandem, der neben mir am Waschbecken war, so eine öffentliche Toilette. Ne? Before I even realized they weren't talking to me, they were talking to the Bevor person. Bevor ich bemerkte, der hat gar nicht mit mir gesprochen, sondern mit jemandem hier. That is not right. Das ist nicht in Ordnung. I mean, give me a signal. Gib mir doch wenigstens ein Signal. Give me a sign. Gib mir doch ein Signal, ein Zeichen. Something like irgendwie sowas. Ich telefoniere. Didn't even just wash his hands and. Und er hat einfach seine Hände weiter gewaschen. I'm like, how you doing? Und er sagt, oh, wie geht's dir? He's a good, doing good. Good, good. What's what's going on in, uh, out there today? Oh, Was not much. Was ist da los? Auch nicht zu viel heute. I mean, it was a perfect conversation that was. Und das war ein perfektes Gespräch, das wir hatten. Und ich habe mich so geschämt, dann irgendwann bin ich einfach wieder raus. Ich habe noch nicht mal die Hände richtig getrocknet. But that's how the world is today. Aber so ist die Welt heute. There is so much going on. They want to plug their ears. Da ist so viel los, dass sie ihre Ohren verstopfen wollen. Can I just warn the church right now? Kann ich gerade die Gemeinde hier mal warnen? Get that nonsense out of your ears when you come to the house of God. Lass das Zeug aus deinem Ohr raus, wenn du in das Haus Gottes kommst. All right now, I know our translators need them. Ich weiß ja, hier unsere Übersetzer, die müssen ja auch Leute haben, die es hören können. But when you come to the house of God, take that nonsense out of your ears. Aber wenn du im Haus Gottes bist, dann hol diesen Schwachsinn aus deinem Ohr raus. 
Hör die Stimme Gottes. Listen for the voice of God. Hör die Stimme des Herrn. Amen. You're plugging in stuff all the time. I would even say, if you're on the train, why don't you listen for the voice of God on the train? Und ich sage auch, ihr macht so viele Zeug in den Ohren. Warum hört ihr mal nicht die Stimme Gottes auch im Zug? Well, I like my podcast and I like my audio books. Oh, ich mag meine Podcasts, meine Audiobooks, äh, Bücher. Amen. What about a conversation with a neighbor? Aber was ist man mit einem Gespräch oh, mit einem man. Nachbarn, mit einem Nächsten? He is so old fashioned. Oh, das ist aber so altmodisch. Talk to somebody. Zu jemandem wirklich zu reden. You know what else I found out? Weißt du was rausgefunden hab? Germans don't like small talk. Ja, die Deutschen mögen kein small talk. I'm the king of small talk. Und er ist der König des small talks. I'll talk small. I'll talk big. I'll talk. Ich rede small, ich rede klein, ich rede groß, ich rede die ganze Zeit. Oh, and I love this one. This is a, this is a new technology that we have been enjoying for a long time. Und da ist eine on the flight. neue Technologie, die wir schon seit einer ganzen Weile genießen dürfen, insbesondere wenn wir fliegen. Noise canceling headphones. Oh, lärmunterdrückende Kopfhörer. Oh, we love noise canceling headphones. Wir lieben diese uh, geräuschunterdrückenden Kopfhörer. He doesn't know how to describe because he apparently doesn't have them. Nope. Uh, er weiß, also ich weiß nicht, wie man die Dinger richtig beschreibt, benutze ich nicht. So, canceling noise. So, dass diese, diese Geräusche einfach uh, ausgeblendet werden. I, I know what I said about earbuds. Ich weiß, was ich sagte über die Kopfhörer. But I think we need to invent something that cancels the noise of the world. Aber ich denke, wir sollten etwas erfinden, das den Lärm dieser Welt einfach unterdrückt. I'm going to take it one step farther. Ich nehme es noch einen Schritt weiter. I feel like God's already invented it. Und ich glaube, Gott hat das auch schon erfunden. I feel like God's already created it. Ich glaube, Gott hat das schon geschaffen. It's called the Holy Ghost. Es ist der Heilige Geist. You got the Holy Ghost. Wenn du den Heiligen Geist hast. That'll cancel out the noise of the world. Das wird den ganzen Lärm dieser Welt unterdrücken. That'll cancel out the negativity of the world. Das wird die Negativität der Welt unterdrücken. That'll cancel out the lies of the world. Das werden die Lügen dieser Welt äh, unterdrücken. Lord help me. Herr, hilf Am mir. I going too fast? Bin ich zu so schnell? I hope not. Ich hoffe nicht. What they promote is so filthy. Und was die da alles so fördern, ist so, so dreckig. Wicked. Es ist so böse. Amen. So, I want to talk a bit about, I've talked about the noise of the world. So, ich habe gesprochen über den Lärm in dieser Welt. But I want to talk about the noise of our past. Aber ich möchte auch mal reden über den Lärm oh. unserer Vergangenheit. Everybody. Jeder, Everybody has jeder a past. hat eine Vergangenheit. Even though you may not realize it, your past sometimes screams louder than your future. Und ob, manchmal bemerkst du es vielleicht nicht, aber deine Vergangenheit sie schreit lauter als deine Zukunft. Amen. Reminds you of what you did and who you were. Und sie erinnert dich immer wieder, was du mal getan hast und wer du einmal warst. You know things you just rather not remember. Dinge, die, an die du dich eigentlich gar nicht so erinnern möchtest. Things you are praying to forget. Und Dinge, worüber du betest, um sie zu vergessen. The, the Bible calls him the accuser of the brethren. Die Bibel nennt ihn der Ankläger der Brüder. Stands before the throne day and night accusing you of things. Er steht vor dem Thron Tag und Nacht und, be, und klagt die and, Gläubigen an. And while we're on the topic of noise. Und äh, wenn wir gerade über diesen Lärm reden. He can speak as loud as he wants. Er kann so laut reden, wie er möchte. But those accusations from the enemy Aber diese Anklagepunkte von dem Feind will never be louder than the blood of Jesus. Werden niemals lauter sein als das Blut Jesu. will never be louder than the blood of Jesus. Ich sage, werden niemals lauter sein als das Blut Jesu. I don't care how dark your past is. Es ist egal, wie finster deine Vergangenheit war. I don't care how many mistakes you made. Es ist mir egal, wie viele Fehler du gemacht hast. How many sins you committed. Wie viele Sünden du begangen hast. The blood of Jesus can wash them away today in this baptistry. Das Blut alles wegwaschen auch heute in, in Jesus name. Taufbecken. In Jesus Come on, Namen. I'm telling you the truth. Ich sag euch die Wahrheit. Amen. Wash it away like it never happened. Er kann es wegwaschen, als wäre es nie geschehen. Amen. Well, I've got a shocker for you. Are you ready? Und ich habe noch etwas Schockierendes für euch. Seid ihr bereit? Even Jesus had a past. Auch Jesus hatte eine Vergangenheit. All right, everybody say it. Jeder sagt, wow. So Jesus realized this one day. Und Jesus hat das mal erkannt eines Tages oder bemerkt. In Matthew 13, 54 through 58, I'm going to paraphrase. Und zwar in Matthäus 13, 54 bis 58. Jesus was in his own hometown. So Jesus war in seiner eigenen Vaterstadt. And it says he taught in their synagogues and er, they were amazed. Und er sagte, er lehrte dort in der Synagoge und sie entsetzten sich oder waren erstaunt. But they, they couldn't stop at being amazed. Und sie konnten einfach nicht aufhören zu erstaunen und entsetzt zu sein zum Teil. They couldn't stop at being 
shocked and excited. Und sie konnten nicht aufhören, begeistert zu sein, aber auch schockiert zu sein. They started to doubt Jesus. Und sie fingen an, Jesus an ihm zu zweifeln. And they said things like, oh, that's just Mary's son. Und sie sagten, ach ja, das ist einfach nur Marias Sohn. Yeah, I remember when him, I remember when he was young. Ah, ich erinnere mich noch, als er ein kleiner war. Yeah, I used to change his, I don't know if they wore diapers back then, did they? Ich weiß nicht, ob sie so Art Windeln getragen haben, aber ich habe damals seine Windeln gewechselt. Oh, oh yeah, I've got some old ladies in our church remember changing diapers and I just kind of cringe every time they bring it up. Und uh, ja, ich kann mich erinnern, ältere Frauen, die schon mir die Windeln gewechselt haben und jedes Mal, wenn sie es erwähnen, dann zog ich ein bisschen zusammen. Yeah. Oh, he's just a carpenter. Oh, oder er ist einfach nur ein Zimmermann. Oh, he even has brothers and sisters, and they list some names. Und uh, auch sie, auch er hat noch Brüder und Schwestern und haben Namen genannt. And his sisters are with us today. Und uh, seine Schwester ist heute mit uns. And, and I'm gonna paraphrase again. Und ich uh, sag's wieder mal in Worten. Basically, what they were saying. Im Grunde genommen, was sie sagten. Who, who, who does this man think he is? Wer glaubt er denn, wer er ist? Coming over here doing miracles. Und kommt hierher, macht er Wunder. Coming over here preaching messages. Und kommt her und predigt irgendwelche Botschaften. Come, coming over here healing people. Kommt her und heilt irgendwelche Leute. And, and changing lives. Und verändert Leben. Isn't this the carpenter's son? Das ist doch einfach nur ein Zimmermann. Isn't this Mary's son? Ist das, das ist doch einfach Marias Sohn. What were they doing? They were rubbing his past in his face. Was haben sie getan? Sie haben seine Vergangenheit ihm unter die Nase gerieben. But I love what Jesus did. Aber ich liebe, was Jesus tat. The moment his past came back in his face. Das in dem Moment, als man ihm die Vergangenheit unter die Nase rieb, he turned around and went the other direction. Und dann hat er sich umgedreht, ist in die andere Richtung gegangen. Because you don't deserve to get to see what I'm about to do. Denn ihr verdient nicht das zu sehen, was ich im Begriff bin. And those tun. people that are bringing up your past. Und die Leute, die deine Vergangenheit immer wieder hochbringen. Those people that are picking on you for what you did. Und die Leute, die immer wieder zeigen, was du mal getan hast. They don't deserve to see what God's about to do in your life. Sie verdienen es nicht zu sehen, was Gott im Begriff ist zu tun in deinem Leben. Oh no, if you can't get with me. Wenn du nicht dabei sein kannst mit mir, when the devil's been after me, wenn der Teufel hinter mir her ist, don't you dare get in my coattail and say you go, you go, you got this. Und äh, komm nicht zu mir und dann und sag, oh, du weißt doch, du hast das und jenes getan. Oh no, I Nein. got some good things in my future. Ich habe ein paar gute Dinge in meiner Amen. Zukunft. I don't want my past to be so loud that it overshadows my future. Ich möchte nicht, dass die Vergangenheit meine Vergangenheit so laut ist, dass sie meine Zukunft überschattet. Amen. He moved past the haters. Und er ist einfach an denjenigen, die ihn hassen, vorbeigegangen. Walk right past the unbelievers. Ist vorbeigegangen an den Ungläubigen. Didn't even give him the time of day. We're done here, folks. Und hat ihr noch nicht kurz Zeit gegeben, hat gesagt, okay, fertig, wir sind hier zu fertig. Something stifled the hand of God that day. Und irgendetwas hat die Hand Gottes sozusagen zurückgehalten oder erstarrt. And it was their unbelief. Und das war ihr Unglaube. They, they felt like their prior knowledge of Jesus gave them insight into his character. Und sie haben gedacht, dass die, das Wissen, das sie über Jesus hatten, würde ihnen Einblicke geben in, des, in seinen Charakter. And even their own past. Auch ihre eigene Vergangenheit. Stop them from getting a miracle in their future. Hatte sie daran gehindert, ein Wunder in ihrer Zukunft zu bekommen. Amen. And I'm here to tell somebody today. Und ich bin hier, um jemanden heute zu sagen. If you're allowing the negative noise of your past. Wenn du es zulässt, dass diese negativen Stimmen oder Lärm deiner Vergangenheit God and to stop God from doing what you, he's doing in your life. Dass diese Dinge Gott aufhalten, Sachen zu tun, die er tun möchte in deinem Leben. If you think your past disqualifies you from God doing something great in your future. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Vergangenheit dich disqualifiziert, etwas Großartiges für den Herrn in der Zukunft zu tun. 1. John 3:20 says this, write this down. 1. Johannes kannst ruhig aufschreiben, 3 Vers 20, 1. Johannes 3, 20, da you, steht. You need to save this. Da musst du das sagen. Auf Deutsch. Dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er kennt Woo! alle Dinge. I love that. Gott größer. Dass Gott größer ist. Amen. He is greater. For if our heart condemn us. Anybody been there? Hat, war schon jemand dort, dass dein Herz sich nicht verdammt hat? Anybody been there a few minutes ago? War dir da schon mal vielleicht vor ein paar Minuten sogar? Pastor started bringing up your past. Und der Pastor hat gesagt, bring nicht deine Zukunft immer wieder hoch. And you started recalling some stuff. Und du fängst an, dich ein paar Dinge zu erinnern. Your heart's condemning you. Und dein Herz hat dich verdammt. Saying you're not worthy. Und er sagte, du bist nicht würdig. God doesn't want to do anything in your future. Gott möchte etwas nichts etwas nichts tun in deiner Zukunft. 
you need some noise cancellation. Dann brauchst du uh, Geräuschunterdrückung. Amen. In English we call it noise pollution. Und in Englisch nennen wir es eigentlich Lärmverschmutzung oder Lärmbelästigung, würden wir sagen. That's polluting what God's speaking into your life. Und es verschmutzt einfach uh, die Dinge, die Gott reden möchte in deinem Leben. So if, if you're saying, well, my heart is this and I've done this, I've done that, I'm not uh, what God wants me to be and I don't deserve a call in my life, God is greater than our heart. Amen. Wenn dein Herz dich verdammt und sagt, du, ich habe dies und jenes getan, du warst das und jenes und kannst nicht das bekommen, was der Herr für dich hat, Gott ist größer als das. I got news for you, sweetheart. Und ich habe Neuigkeiten für dich. Your heart will lie to you. Dein Herz wird dich belügen. Your heart can be evil and wicked above all things. Dein Herz kann böse sein über alles hinaus. Amen. So don't listen to your heart. Oh, just go with your heart. <laughs> so hör mit dem Quatsch auf, folge deinem Herzen. No, I want to go what the Word of God says. Sondern ich möchte das tun, was das Wort Gottes sagt. The Word of God says, I'm not condemned. Und das Wort Gottes sagt mir, ich bin nicht verdammt, verurteilt. There is now therefore no condemnation. Denn es gibt keine Verdammnis. Come on, no condemnation. Keine Verdammnis. Uh -uh, my future is bright. Meine Zukunft ist I've got hell. a plan. Ich habe einen Plan. I've got a future. Ich habe eine Zukunft. Oh man, I gotta keep moving. Ich muss mich beeilen. I don't have ten things, but it's gonna feel like ten things, Bishop. Ich habe keine zehn Dinge, aber ich habe das Gefühl, als hätte ich noch zehn Punkte. So there's another kind of noise that bothered me when I studied this. Und da ist noch ein anderer Lärm, der, der mich äh, gestört hat, als ich darüber äh, studierte. We're all familiar with the passage of scripture. Wir sind alle vertraut mit der Einschriftstelle. The shortest verse in the Bible. Der kürzeste Vers in der Bibel. Jesus wept. Und Jes uh, Jesus weinte. Yes, I said it wept. Wept. That's Je using my German. But Jesus wept. Jesus weinte. We think that's the only time Jesus wept. Wir denken, dass es das einzige Mal war, dass Jesus weinte. We think that's the only time he cried. Wir denken, also es ist das einzige Mal, dass er wirklich am Weinen war. Luke 19, 41 through 44. Lukas 19, 41 bis 44, da steht. Deutsch. Alright. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich am, dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern, die in dir in keinem Stein auf dem anderen lassen, in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du bist. Besucht worden bist. Luke 19, 41 again through 44 says, And when he was come near, he beheld the city and wept over it. I know we know Jesus wept at Lazarus's. Und ich weiß, wir wissen, dass Jesus weinte als Funeral. Lazarus uh, bei, bei der Beerdigung von Lazarus. Jesus messed up a lot of funerals. Jesus hat viele Beerdigungen durcheinander gebracht. A lot of planning goes into a funeral. Da, da hast du viel Planung eigentlich für so eine Beerdigung. Hard on that message. Aber ich habe doch so schwer gearbeitet an dieser Botschaft. And Jesus, you show up and you ruin it. Und Jesus, du bist jetzt hier aufgetaucht, hast alles ruiniert. And I was the sweetest things about him. Und ich hab, wollte die schönsten Sachen über ihn sagen. Now I gotta do something different my afternoon. I don't Aber know. jetzt muss ich heute Nachmittag doch was anderes machen. But Jesus wept another time. Aber Jesus weinte ein weiteres Mal. He wept over the city. Er weinte über die Stadt. Saying, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. Then in verse 44, Jesus goes on to say, and they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. Weil du die Zeit deines Besuches nicht erkanntest. In the midst of Israel's greatest opportunity to turn back to God. Inmitten der größten Möglichkeit und Gelegenheit, die Israel bekam, sich wieder zu Gott zu wenden. The very time God had came unto His own, His own received Him not. In dieser Zeit, als er wirklich kam zu den Seinen, haben die Seinen ihn nicht angenommen. There was another noise taking place. Es hat ein anderer Lärm stattgefunden. And, and what was that noise? Und was war dieser Lärm? It was the quiet cry of a weeping Savior who so wanted to bring true peace to the lives of his children. Es war das stille Weinen eines Erlösers, der mit ganzem Herzen eine Erlösung bringen wollte für sein Volk. 
how he desired to gather his children together as a hen would her chicks. Was für ein Verlangen er hatte, er hätte gerne seine Kinder so gesammelt, wie eine Henne ihre Küken einsammelt. But the noise around them was so great, Aber too great for them to hear. Der Lärm um sie herum war zu groß, um es zu hören. They were so busy looking and acting religious. Sie waren so beschäftigt, äh, religiös auszusehen und sich so zu benehmen. So busy about the details of life. Sie waren so beschäftigt mit den Details des Lebens. They were so preoccupied that the noise of life had drowned out the sweet sound of the Savior weeping for his children. Sie waren so beschäftigt mit dem Lärm dieser Welt, dass sie diese uh, stille, das stille Weinen ihres Erlösers nicht hörten. And in the meantime, they forfeited the greatest blessing they could have ever had. Salvation. Und in der Zwischenzeit hätten sie die Erlösung haben können, aber sie haben es verpasst, sie haben es versäumt. And Church, I would ask, what about the noise pollution in your own life? Aber die, ihr Gemeinde, ich möchte euch fragen, wie sieht es mit der Lärmbelästigung in eurem eigenen Leben aus? Has Jesus made an attempt to visit you? Hat Jesus es schon versucht, dich zu besuchen? Has Jesus made an attempt to impart to you a calling and a purpose? Hat Jesus schon mal versucht, einen Ruf dir nahe zu bringen oder de den Zweck für dein Leben zu zeigen? But his attempts go ignored. Aber seine Versuche werden alle ignoriert. We're too busy. Und wir sind zu beschäftigt. Too preoccupied. Wir haben zu viel zu tun. Too distracted. Wir sind zu abgelenkt. There was an experiment that was done by a famous violinist. Und es wurde mal ein Experiment durchgeführt von einem sehr sehr bekannten Geigenspieler. This is a story you can look up on your own. Don't do it now, please. Und jetzt nicht, aber du kannst es ja auch gerne selbst mal googeln und nachschauen. In January 2007. Im Januar 2007. The Washington Post posted an article da hat die Washington Post einen Artikel veröffentlicht of a gentleman playing the violin von einem Mann der die Violine oder die Geige spielte a man sat at a metro station in Washington DC and began to play the violin ein Mann der spielte dort in Washington DC in der an der U-Bahn Haltestelle ein mit der Violine it was a cold january morning es war ein kalter januar morgen busy people going to and fro die leute waren alle beschäftigt sie sind hin und her I gegangen got a train to catch i got to go to work oh ich muss den zug noch erreichen ich muss auf die arbeit i'm busy ich bin beschäftigt And this violinist, he played six Bach pieces. Und dieser uh, Geigenspieler, er hat sechs Stücke von Bach gespielt. For about 45 minutes. Und das für 45 Minuten lang. And during that time, was right in the heart of rush hour. Und uh, das war genau mitten der Hauptverkehrszeit. It was calculated that thousands of people went through the station. Und uh, man hat berechnet, dass Tausende von Menschen an dieser Bahnstation da vorbeigingen. Again, most of them on their way to work. Und die meisten von ihnen waren alle auf dem Weg zur Arbeit. In that 45 minutes in während diesen 45 Minuten that he played in denen er spielte only six people stopped and stayed for a while es sind nur sechs Menschen stehen geblieben für einen kurzen Moment thousands of people walked by Aber but only about six stopped tausende von Menschen sind vorbeigegangen und nur sechs Personen haben innegehalten It does say here that 20 gave him money. Und es heißt hier, uh, 20 haben einfach Geld ihm gegeben. So they didn't even, they just, they dropped a tip and kept moving. Sie, sie, sie haben einfach nur Geld hingeworfen, sind weitergegangen. Amen. 32 dollars he made that day in tips. Und er hat 32 Dollar eingenommen an diesem Tag. 32 dollars for 45 minutes of work. Uh, 32 Dollar für 45 Minuten Arbeit. So when he finished playing, the silence overtook und als er fertig war mit dem Spielen, da war, ist wieder Stille eingekehrt auf dem Bahnsteig. No one noticed. Und niemand bemerkte. No one applauded. Nie, bemerkte es und niemand äh, applaudierte. There wasn't even any recognition whatsoever. Es gab auch in, in keiner Form irgendeine Anerkennung dafür. No one knew it, but that violinist was Joshua Bell. Und keiner wusste es, aber dieser Violinspieler war Joshua Bell. One of the best musicians in the world. Einer der besten Musiker in der Welt. He played one of the most intricate pieces written for a violin. Und er hat die kompliziertesten oder schwierigsten Stücke für ge, gespielt, die man geschrieben hat für äh, Geigenspieler. And that violin, mind you, was worth 3.5 million dollars. Und diese Violine, auf der er spielte, war ungefähr 3,5 Millionen Dollar wert. Thousands of people walking by. Und tausende von Menschen einfach mal vorbeimarschiert. He's cranking out Bach like crazy. Und er hat Bach gespielt wie ein Verrückter. 
$32 later, und äh, 32 Dollar später on a $3 million violin, auf einer 3,5 Millionen wertvollen Violine I'd be afraid to drop it. und man, ich hätte Angst, sie mal fallen zu lassen. Two days before, mind you, Aber zwei Tage vor diesem Ereignis, before playing in this subway, das wäre, bevor er dort an diesem Bahnsteig spielte, Joshua Bell hat in einem Theater in Boston Sold out. Da hat uh, Joshua Bell gespielt in, in Boston in einem ausverkauften Konzert. Where the seats cost a hundred dollars a piece. Und ein Sitz kostet dort mindestens 100 Dollar pro Sitz halt. I get it, folks. We're busy. Und ich weiß, ja, wir sind beschäftigt. But how many times has our loving Savior come up alongside us? Aber wie oft ist unser liebender Erlöser bei uns an der Seite gewesen? How many times has he attempted to? I won't do it too close. My breath might stink. And try to whisper things into our ears. Und uh, wie oft ist er vielleicht zu uns gekommen und hat versucht, Dinge in unser Ohr zu flüstern? Oh, hmm. I think he's doing that right now. Vielleicht macht er das gerade jetzt. In the midst of all the chaos and confusion that's in your life. In dem ganzen Chaos und der Verwirrung in deinem Leben. When is the last time you took the time to listen to the Master call your name? Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, dein Meister zu hören, wie er deinen Namen ruft? Isaiah 62:5 records this beautiful statement about how God rejoices over us. Und in Jesaja 62 Vers 5 da ist es wunderbar beschrieben, wie Gott sich erfreut an uns. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien oder freuen über dich. Und wie sich der Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. I love that statement that says, and as a bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice. Und ich mag diesen Teil, wo es heißt, wie ein Bräutigam sich über die Braut freut, so freut sich unser Gott über uns. I'm telling you, God is in love with you. Ich kann dir sagen, Gott ist in uns verliebt. Oh, yeah. Somebody asked me today about the definition of love. I'm telling you, God is in love with you. Man, jemand hat mich heute nach der Definition von Liebe gefragt, aber in, ich kann dir sagen, Gott ist in uns verliebt. In the middle of your busy day, inmitten deines beschäftigten Tages, you're on your way to work. Du bist auf dem Weg zur Arbeit. You're on your way to the stress and the chaos of the day. Und du bist auf dem Weg zum Stress und dem He Chaos des Tages. Playing a love song. Und er spielt ein Liebeslied. He's singing over you. Und er singt He's für dich. Rejoicing over you, er freut sich für dich, telling you my child. Und er sagt, oh, du bist mein kind. I love you. Ich liebe dich. I've got successful plans for you. Ich Pläne I've für got dich. a future for you. Ich eine Zukunft für dich. Lift up your chin high. Erhebt dein kind hoch. It's going to be okay. Es wird okay sein. We can do this together. Wir können das zusammen tun. I will never leave you nor ich forsake you. Verlassen und Stich lassen. Oh, but we're too busy Wir to listen. Zu beschäftigt, um es zu hören. Amen. Too busy to hear the love songs he's singing over us. Wir sind so beschäftigt, die Liebeslieder zu hören, too die busy er singt to take uns. the time. Wir sind so beschäftigt mit der Zeit. Oh, but listen to what he says in Zephaniah 3:17. Aber hör mal, was er sagt in Zephaniah 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir es vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Oh, the Lord thy God is in the midst of thee. He's mighty. Come on, anybody know how mighty God is? Er ist mächtig, oder? He will save. Er wird erretten. He will rejoice over thee with joy. Er wird sich über dich erfreuen mit He will Freude. rest in his love. Und er wird dich segnen mit seiner Liebe. He will joy over thee with singing. Come on. We er serve a God that sings. We jauzen. serve a God that rejoices. Wir dienen einem Gott, der singt, der sich erfreut. Oh, come on. Are you that busy? Aber du bist so beschäftigt. That you can't take time out to hear what God's saying about dass, you. Dass du keine Zeit nehmen kannst, um das zu hören, was you Gott über dich sagt. You can't take time to hear God singing about kannst you. Kannst du nicht Zeit nehmen, um das zu hören, wie Gott für dich singt. Oh, come on, you're offering praises up to God, but I got news for you. God's singing about you right now. Und wir geben als immer unseren Lobpreis zu, oh, aber Gott singt my auch daughter. über dich. Oh, how I love my son. Oh, wie ich mein Kind. Oh, oh, how I love Mannheim. Oh, how I love Augsburg. Oh, how I Oh, I love Ludwigshafen. Oh, how I love Germany. Oh, how I love my children. Come on, let's stand in this place. 
Come on, I think it's time we got rid of the noise pollution in our life. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir diese Lärmbelästigung entfernen in unserem Leben, diese We got a Savior that's ready to sing over you. Wir haben einen Erlöser, der im Begriff ist, für dich zu singen. Come on, you're so worried about singing the right song, Und preaching the right word. So sorgen, das Richtige zu singen oder das richtige Wort zu predigen. What's God saying to you right now? Aber was sagt Gott jetzt in diesem Moment zu dir? Someone was asking me, are you nervous for tonight? Und jemand hat mich mal gefragt, bist du nervös wegen heute Abend? I said, I would be if the outcome was left up to me. Und ich sagte, ich wäre nervös, wenn ich äh, verantwortlich wäre für den Ausgang. But the outcome's not left up to me. Aber God's at work in this place. Der Ausgang gehört zu ihm. Der Gott arbeitet an diesem Platz. God's speaking to someone right now. Gott redet jetzt zu jemandem. God's singing to someone right now. Und Gott singt für jemanden. God's rejoicing over you right now. Und Gott freut sich gerade an dir. God's dancing over you right now. Gott tanzt wegen dir. He just needs you to get out of your seat. Und er sieht, wie du aus deinem Platz hervorkommst. Get away from your busy lifestyle. Wie du dein geschäftiges Leben ablegst. Leave the stress at home. Wie du den Stress zu Hause hast. Come in the house of God and say, God, I'm giving you worship. Und wie du im Haus Gottes bist und sagst, Herr, ich preise dich an. God, I'm giving you praise. Ich preise dich. But I'm also going to listen for your word. Aber er hört auch deine Worte. I'm going to listen for your voice. Ich werde deine Stimme auch hören. Listen, it didn't bode well for Israel. It did what? It did. It did happen good for Israel. Is it good going for Israel? When they didn't know that they were being visited by their Savior. Als sie nicht erkannt hatten, dass sie von ihrem Erlöser besucht worden sind. You have the benefit of knowing He's in this place right now. Und ihr habt den Vorteil zu wissen, dass er an diesem Ort ist. Ihr wisst, er ist da. Why are you holding back? Warum haltet ihr es zurück? You wait for me to put the microphone down. Wartet ihr bis ich das Mikrofon auf die Seite lege? Dann mache ich das jetzt. 